ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம நாய்ஸ்லெஸ் சேனலுக்கான ப்ரோட்டோகால்ஸ் சிம்பிளஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் பற்றியும் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால் பற்றியும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததா நம்ம நாய்ஸி சேனலுக்கான ப்ரோட்டோகால்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் சோ நாய்ஸி சேனலுக்கான ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் கோ பேக் அண்ட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் செலக்டிவ் ரிபீட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் சோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் பத்தி பாக்கலாம் சோ ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இது வந்து நாய்ஸி சேனலுக்கான ப்ரோட்டோகால் சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எரர் கண்ட்ரோல் ரெண்டுமே இருக்கும் இதுல ஏஆர் கியூ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரிபீட் ரெக்வஸ்ட் சோ இது வந்து எரர் கண்ட்ரோல்காக யூஸ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம் இப்போ சென்டர் வந்து சென்ட் பண்ற ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் கூடயுமே ஒரு எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வந்து ஆட் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் ரிசீவர் சைட்ல வந்து ரிசீவ் ஆகிற ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டா இருந்தது அதாவது அந்த ஃப்ரேம்ல வந்து ஏதாவது எரர் இருந்தது அப்படின்னா ரிசீவர் வந்து அந்த ஃப்ரேம அப்படியே டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ இன் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் த சென்டர் சென்ஸ் ஒன் ஃப்ரேம் அட் அ டைம் அண்ட் வெயிட்ஸ் ஃபார் அன் அக்னாலேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் த ரிசீவர் பிஃபோர் சென்டிங் த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஸோ சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம சென்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரேம்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃப்ரேம்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஃப்ரேம வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ டு டிடெக்ட் எரர்ஸ் எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இஸ் ஆடட் டு ஈச் ஃப்ரேம் ஸோ எரர்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் கூடயும் ஒரு எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வந்து ஆட் ஆகும் வென் த டேட்டா ஃப்ரேம் அரைவ்ஸ் அட் த ரிசீவர் சைட் இட் இஸ் செக் ஃபார் எரர்ஸ் and if it has any errors the frame is discarded so receiver vandu receive agra or or frame ime check pannum so adha edavadhu error irundhadu appadina and the frame vandu apdiye discard pannidum so idukaga dhaan inda error control mechanism vandu nama use pandrom so stop and wait arq protocol abdingiradhu combination of these three dhaan stop and wait protocol time out பிளஸ் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஸோ இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் சென்ட் பண்ணிட்டு அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட்காக வெயிட் பண்ணும் அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஃப்ரேம் வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால் சிம்பிள் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுல வந்து டைமரோ இல்ல சீக்வன்ஸ் நம்பரோ இந்த மாதிரி எந்த கான்செப்டுமே வந்து இருக்காது ஸோ இந்த சிம்பிள் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால் கூட நம்ம டைமர் சீக்வன்ஸ் நம்பர் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர் கியூ ப்ரோட்டோகால் ஸோ எவ்ரி டைம் வென் அ சென்டர் சென்ஸ் த ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட்ஸ் டைமர் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையுமே சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம சென்ட் பண்ண உடனே ஒரு டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் வென் அக்னாலேஜ்மெண்ட் அரைவ்ஸ் பிஃபோர் த டைமர் எக்ஸ்பயர்ஸ் த டைமர் இஸ் ஸ்டாப் அண்ட் த சென்டர் சென்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஸோ சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம சென்ட் பண்ண உடனே டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இல்லையா அந்த டைமர் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த ஃப்ரேம்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து சென்டரை வந்து ரீச் ஆயிடணும் ஸோ அந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து டைமர் எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்குள்ள சென்டர் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சென்டர் வந்து அந்த டைமரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃப்ரேம் வந்து சென்ட் பண்ணிடும் இஃப் த டைமர் எக்ஸ்பயர்ஸ் அதாவது டைமர் டைம் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா த சென்டர் ரீசென்ஸ் த ப்ரீவியஸ் ஃப்ரேம் அஷ்யூமிங் தட் த ஃப்ரேம் வாஸ் எய்தர் கரப்டட் ஆர் லாஸ்ட் ஸோ இப்போ சப்போஸ் அக்னாலேஜ்மெண்ட் வரதுக்குள்ள டைமர் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்ட் பண்ண அந்த ஃப்ரேம் வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அந்த ஃப்ரேம வந்து திரும்பவும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த டைம் அவுட் கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம் ப்ரிவென்ட் டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம்ஸ் சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர்ஸ் ஆர் ஆடட் ஸோ டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம்ஸ வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் கூடயும் சீக்வன்ஸ் நம்பரையும் அதே மாதிரி அக்னாலேஜ்மெண்ட்
சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம சென்ட் பண்ணுது அப்படினா ரிசீவர் வந்து அந்த ஃப்ரேம ரிசீவ் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரேமோட அடுத்த சீக்வென்ஸ் நம்பர் வெச்சு தான் அக்னாலஜ்மென்ட் வந்து சென்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து சென்டர் ஃப்ரேம் 0 வந்து சென்ட் பண்ணுச்சு அப்படினா ரிசீவர் என்ன பண்ணுனா அதுக்கான அக்னாலஜ்மென்ட்டா அக்னாலஜ்மென்ட் 1 வந்து சென்ட் பண்ணும் சோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா சென்டர் வந்து அடுத்ததா ஃப்ரேம் 1-ஐ வந்து சென்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறது தான் இதுக்கான அர்த்தம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ARQ புரோட்டோகாலோட வர்க்கிங் பார்க்கலாம் சோ இத வந்து நம்ம நாலு கேஸா பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேஸ் 1 சோ இதல பாத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் the sender sends frame 0 and waits for the acknowledgement from receiver so idu vandu nam already munnadiye paatha mariye da so sender vandu frame 0 va send pannite acknowledgement kaga wait pannu so once receiver vandu and the frame receive panna odane adukana acknowledgement vandu send panidum so inga pathinga na சென்டர் சைட்ல ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து சென்ட் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஒன்ஸ் இந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆன உடனே சென்டர் வந்து இந்த டைமரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃப்ரேம வந்து சென்ட் பண்ணிடும் ஓகேயா இதுதான் வந்து இந்த டைமர் கான்செப்ட் சோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எல்லா ஃப்ரேமும் ரிசீவ் ஆகுற வரைக்கும் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும் ஓகேயா சோ இது வந்து கேஸ் ஒன் சோ அடுத்தது கேஸ் டூ சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்டர் சைட்ல ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து சென்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ரேம் சென்ட் ஆகுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இல்லையா ஆனா இந்த சென்ட் ஆன ஃப்ரேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆயிடுச்சு ரிசீவர் வந்து ரீச் ஆகவே இல்லை சோ எந்த ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டுமே வந்து வராது இல்லையா சோ சோ இந்த டைமர் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகுற வரைக்கும் சென்டர் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட்காக வெயிட் பண்ணும் ஒன்ஸ் இந்த டைமர் எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே சென்டர் என்ன நினைச்சுக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஒன்னா கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த ஃப்ரேம வந்து திரும்பவும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் ஓகேயா சோ இதுதான் கேஸ் டூ சோ ஹியர் த சென்டர் ஹேஸ் டு கீப் த காப்பி ஆஃப் த ஃப்ரேம் அன்டில் இட்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் அரைவ்ஸ் சோ எப்பவுமே சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம சென்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் அந்த ஃப்ரேமோட காப்பியை வந்து வச்சிருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஃப்ரேம் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேயா சோ அடுத்தது கேஸ் த்ரீ சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் சென்டர் சென்ட் பண்ண ஃப்ரேம் வந்து ரிசீவருக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஆனா ரிசீவர் சைட்ல இருந்து சென்ட் ஆன அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு சோ இங்கேயும் அதே கேஸ் தான் சோ ஃப்ரேம் வந்து சென்ட் ஆகுறப்போ டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா சோ அதனால கண்டிப்பா அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து சென்டர் ரீச் ஆயிருக்காது சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டைமர் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே சென்டர் வந்து அந்த ஃப்ரேம ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிருக்கும் சோ இதுதான் வந்து கேஸ் த்ரீ சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா த ரிசீவர் டிஸ்கார்ட்ஸ் த டியூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் சோ சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து ஆல்ரெடி ரிசீவருக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அதோட அக்னாலஜ்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு சென்டர் சைடு வந்து ரீச் ஆகல ஸோ அதனால திரும்பவும் சென்டர் வந்து அதே ஃப்ரேம் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ரிசீவர் சைட்ல ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் ஜீரோ இருக்கு திரும்பவும் அதே ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து ரிசீவருக்கு போச்சு அப்படின்னா அது வந்து டியூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோ இல்லையா ஸோ ரிசீவர் வந்து அந்த டியூப்ளிகேட் ஃப்ரேம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் சோ இதுக்காக தான் இந்த சீக்வன்ஸ் நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகுது நமக்கு ஏன்னா சீக்வன்ஸ் நம்பரை வச்சு தான் ரிசீவர் வந்து டியூப்ளிகேட் ஃப்ரேம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்கார்ட் பண்ணும் சோ அடுத்தது கேஸ் போர் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு அக்னாலஜ்மெண்ட்டையும் சென்ட் பண்ணிடுச்சு ஆனா சென்ட் ஆன அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்குள்ள சென்டரை ரீச் பண்ணாம டிலேவா தான் ரீச் ஆகுது இல்லையா சோ இங்க பாருங்க டைமர் வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு ஆனா அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து இப் இந்த இடத்துல தான் ரீச் ஆயிருக்கு இல்லையா சோ டிலேவா ரீச் ஆயிருக்கு சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பேக்கெட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு டைமர் எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே அந்த ஃப்ரேம வந்து ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு லேட்டா சென்டர் சைடு வந்து ரிசீவ் ஆயிரும் சோ சென்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்டா ரிசீவ் ஆன இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட்ட 
ஃப்ரேம் ஜீரோக்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கும் எடுத்துட்டு அடுத்த ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒன்னை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் இப்போ ஆல்ரெடி ஃப்ரேம் ஜீரோ வந்து திரும்பவும் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை வந்து டியூப்ளிகேட் அக்னாலேஜ்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி இந்த அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் ஹியர் த சென்டர் டிஸ்கார்ட்ஸ் த டியூப்ளிகேட் அக்னாலேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அக்னாலேஜ்மெண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அக்னாலேஜ்மெண்ட் நம்பரை வச்சு தான் சென்டர் வந்து டியூப்ளிகேட் அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ்கார்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர்கியூ ப்ரோட்டோக்காலோட ஒர்க்கிங் ஸோ இங்கே பாருங்க இதில் இப்போ சென்டர் வந்து ஒரு ஃப்ரேமை வந்து சென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து ரிசீவருக்கு ரீச் ஆகி அதுக்கான அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்து சென்டர் சைடுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ அந்த டோட்டல் டைமை தான் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் அப்படிங்கிறது த டைம் டேக்கன் பை த டேட்டா ஃப்ரேம் டு ரீச் த ரிசீவர் ப்ளஸ் த டைம் டேக்கன் பை த அக்னாலேஜ்மெண்ட் டு ரீச் த சென்டர் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால் பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்காலோட ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் த விண்டோ சைஸ் இஸ் ஒன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ ப்ரோட்டோக்கால்னா என்ன விண்டோ சைஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர்கியூ ப்ரோட்டோக்காலோட விண்டோ சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று So, in stop and wait ARQ protocol, the efficiency is very low as only one frame is sent at a time. So, in the stop and wait ARQ protocol, the efficiency is very low. Because one frame is sent at a time. So, 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 one frame is sent at a time. And the acknowledgement is sent at a time. So, one frame is sent at a time. So, one frame is sent at a time. ஸோ இதில் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர்கியூ ப்ரோட்டோக்காலுக்கு எஃபிஷியன்சி ரொம்ப லோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எஃபிஷியன்சியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அடுத்ததாக கோபேக் அண்ட் ஏஆர்கியூ அண்ட் செலக்டிவ் ரிப்பீட் ஏஆர்கியூ ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்க்கு போகிறோம் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ஏஆர்கியூ ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்